The Case for the Defense by Graham Greene The Case for the Defense is a short story by Graham Greene which is about a case which takes unusual turns published in 1939 It is part of the short story collection 21 stories The main theme of the story The Case for the Defense by Graham Greene is earthly justice versus divine justice This theme is enhanced by motifs such as fear uncertainty and capital punishment graham green dwara the case for defense kahani ka mukhya vishay sansarik nyay banam ishwariya nyay hai is vishay ko bhai anishchitta aur mrityu dand jaise roopankano dwara badhaya jata hai characters the characters featured in the story the case for the defense by graham green are adams the alleged murderer his twin brother the witnesses mrs salmon Mr McDougal and Mr Wheeler the defense counselor the narrator the judge the reporters the crowd the most important characters in the story are the twins Mrs Salmon the defense counselor the narrator outline of the story the case for the defense tells the story of a case known as the Pekka murder in which an old woman named Mrs Parker has been murdered in the middle of the night by a heavy stout man named Mr Adams. There are several witnesses, the main one being Mrs Salmon, who glimpsed Mr Adams face after seeing him on the steps of Mrs Parker's house hiding a hammer. The case for defense ek aise mamle ki kahani batata hai jise Pekaham murder ke naam se jana jata hai. जिसमे मिस्टर पाकर नाम की एक बूढ़ी महिला की हत्या मिस्टर एडम्स नाम के एक भारी भरकम व्यक्ति द्वारा की गई थी कई साक्षी हैं मुख्य श्रीमती श्रीमती सामन जिन्होंने मिस्टर पाकर के घर पर कदम रखते ही एक हथौड़ा छिपाते हुए श्री एडम्स के चेहरे की झलक देखी एट द ट्रायल मिसेज सैमन प्रेजेंट हर अकाउंट फर्मली एंड ऑनेस्टली एंड इज कॉन्फिडेंट दैट दी मैन इन द डॉक इज मिस्टर Adams However she becomes flustered when the man's counsel presents to her an identical looking man at the back of the courtroom who is revealed to be his twin brother Trial mein Shrimati Samal apne khate ko dridhta aur imandari se prastut karti hain aur vishwas hai ki godi mein bhari aadmi Shri Adams hai halanki wah us samay bhadak jati hai जब आदमी का वकील उसे एक समान दिखने वाले आदमी को अदालत के पीछे पेश करता है जो उसके जुड़वा भाई होने का खुलासा करता है नन ऑफ दी अदर विटनेसेस कैन स्वेयर दैट दी एडम्स ट्विन इन द टॉक इज दी एडम्स दे हैड सीन ऑन द नाइट ऑफ द मर्डर एंड बोथ ट्विन्स हैव एलिबाइज दैट ईच वॉज विद हिज वाइफ एट द टाइम द ट्विन इन द टॉक इज दिटेड फॉर लैक ऑफ एविडेंस अन्य गवाहों में से कोई भी यह कसम नहीं खा सकता है कि गोदी में एडम्स जुड़वा है जो हत्या की रात को देखे गए एडम्स थे और दोनों जुड़वा बच्चों में अल्बिस है इस समय प्रत्येक अपनी पत्नी के साथ था इस प्रकार डॉक में जुड़वा को साक्षी की कमी के कारण बरी कर दिया जाता है देन एज द ट्विंस आर लीविंग द कोर्ट रूम अफ्रीक एक्सीडेंसी इज वन ऑफ दम पुस्ट इन फ्रंट ऑफ ए बस एंड किल्ड The steepening the mystery of the Pekka murder. The author concludes the story with the question: If you were Mrs. Salmon, could you sleep at night? फिर जैसा कि जुड़वा बच्चे कोर्ट रूम छोड़ रहे हैं, एक अजीब दुर्घटना उनमें से एक को एक बस के सामने धकेल कर मारती हुई दिखाई देती है। इस तरह पेकम मर्डर के रहस्य को और गहरा कर देती है। लेखक किस प्रश्न के साथ कहानी का निष्कर्ष निकालता है? यदि आप श्रीमती सैमन थी तो क्या आप रात को सो सकते थे अर्थली जस्टिस वर्सेस डिवाइन जस्टिस अर्थली जस्टिस रिफर्स टू द जुडिशियल सिस्टम्स पीपल हैव इम्प्लीमेंटेड थ्रू आउट हिस्ट्री इन ऑर्डर टू पनिश क्राइम्स एंड मेंटेन सोशल स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी द स्टोरी टारगेट्स द जस्टिस सिस्टम ऑफ दूक इन दाइनटीन थर्टीज अ टाइम वेन कैपिटल पनिशमेंट वॉज स्टिल यूज एज अ वे टू पनिश क्राइम्स सांसारिक न्याय से तात्पर्य उन न्यायिक प्रणालियों से है जिन्हें लोगों ने अपराधों को दंडित करने और सामाजिक स्थिरता 
और सुरक्षा बनाए रखने के लिए पूरे इतिहास में लागू किया है कहानी उन्नीस के दशक में यूके की न्याय प्रणाली को लक्षित करती है एक समय था जब अपराधों को दंडित करने के लिए एक तरह से मृत्यु दंड का इस्तेमाल किया जाता था द स्टोरी क्लियरली शोज हाउ डिफेक्टिव द जस्टिस इज एंड रेज इज मेनी डायलेमर्स सिंस कैपिटल पनिशमेंट इज द अल्टीमेट डिफिनेटिव सेंटेंस पासिंग अ जजमेंट बिकम्स अ डेलिकेट इशू दैट नीड्स टू बी डेल्ट विद कॉशन कहानी स्पष्ट रूप से दिखाती है कि न्याय कितना दोषपूर्ण है और कई दुविधाओं को जन्म देता है चून की मृत्यु दंड अंतिम निश्चित सजा है इसलिए एक निर्णय पारित करना एक नाजुक मुद्दा बन जाता है जिसे सावधानी से निपटा जाना चाहिए एंड ऑफ द समरी थैंक यू थैंक यू